はいどうも秘密結社フィガメソースハッチでございますキャロットの募集確定馬が出ましたということでまだ旧車情報も出てない即尺も出てないとりあえず関東か関西か、まあ、そしてお値段なんぼですよというところなんですが情報が出ましたよということでまあ過去にね母優先まあそしてえー、と母優先で持ってる権利持ってる馬が2頭、まあ、そして募集予定募集馬からまあ2頭ずつね紹介して動画5本合計10頭この馬いいんじゃないかなとランキング形式というかねまあそんな感じでネタにしていたんですが、まあ、その辺をチェックしていきましょうということで、まあ、12頭まとめて紹介するとちょっとね長くなってしまうんで、まあ、上下に分けてですね今回は母優先の2頭とまあ、最初の動画、2本目の動画、えー、と応募予定馬の0102、0102この動画で紹介した馬について、まあ、チェックをしていくよということで、この馬買おうかなというのをね、ふわっとまだ話していきたいと思います。まあ、もちろんね、この後サイズ、即尺とかね、あの旧車とかその辺を見て、最終決断は当然、まだそっからするわけだし、まあ、そこのタイミングで多分、ノーザンファーム繁殖品場セールへの上場馬が出てきたりしてね、まあ、そこの情報なんかも踏まえつつということになってくると思うんだけれどもまずはですね母優先2頭プルメディアスターとプラチナブロンドってことでねプルメディアスターの20、まあ、こちらがですね品馬エピファネイア3区の品馬で、まあ、関東での募集予定で3600万円お値段普通なんですけどちょっとね関東っていうのが引っかかるんですよねっていうのもえー、とお,かんお母さんもお姉さんも一等の矢作先生のところってことは関西で若手の厩舎になんか変わった日にはねちょっと買いづらくなるなっていう気はしますまあ矢作先生改正とかねそういう辺の出身で、まあ、高学歴芸人みたいなとこがありますから、まあ、高学歴芸人な関東の厩舎に入るんであれば買ってもいいかなっていうのがうっすら残ってるんですけどもね具体的には武井領給者とかまあそれ以外だったらスルーかなっていう気になってますねまあそしてえっとプラチナブロンドの20ボバ父里のダイヤモンド母プラチナブロンド母父ジャングルポケットということで関西3200万円まあこれもね一応お母さんとかとは厩舎が変わってくるんですがお兄さん未出走で終わりましたけどね立冬の小の厩舎ってことはそっちがの引き継ぎだったら可能性あんのかなとかおばあちゃんがのモンローブロンドがまあ安田厩舎だったからまあ安田先生息子さんのね省吾さんの方も含めてだったらまあいいかなとかねここはね可能性あると思います、まあ、2頭ともお値段としてはそれぞれの3区それぞれのお父さんの3区のまあ安い方というかねまあ相場のラインそこからの割引っていうのはされてないんで、まあ、このお値段だったら買ってもいいかなというぐらいのラインだと思います。これがね、割り引かれてると、あ、出来悪いんだってことになっちゃうんでね、まあ、今のところはそんな感じで見ておきたいなということで、今のところ、まあ、プラチナブロンドは買うかな。プルメディアスターの20の方は、旧車次第だけれども、上位旧車とかそういう買いやすい要素じゃないと、ちょっと。ちょっと感覚が違うぞという感じで今のところいます。まあ、掲示板情報とかで、ね、出来がいいとは言うんだけどね、まあ、どのまま出来がいいとは言うでしょう。まあ、そして、えっ、ー、と、動画その1、えっ、ー、と、応募予定の動画1番、えっ、ー、と、最初の2頭ですね、アドマイアリードの20、ヒンバと,、えー、と、キャバルドレの20、ボバ。まずはね、アドマイアリードの20、父、ロードカナロア、母、父、ステイゴールド、立冬で5000万円ということで、ロードカナロア3区としては普通のお値段なんですね、これぐらいで。相場通り、牝馬でこれぐらいの募集価格にはなってしまっていますって考えると、G1 馬だぜ。まあ、繁殖として未知数だけれども、G1 馬の3区っていうのが、このお値段っていうのは逆に安いのかなっていう気がしてしまいます。まあ、一応普通、まあ普通だし、発語だしっていうことで、ちょっと小さいとかね、そういうところあるのかなと思ったんですが、もう一個ね、気になったのは、関東募集予定、これもだからお母さんが菅井先生のところだったことを考えると、関西のトップレベルの旧車から旧車が変わってしまうことが確定している。
、まあ、厩舎が変わるってことはねランクダウンの可能性が高いですからね菅井先生にしろ、まあ、矢作先生にしろそういうトップレベルから変わるってことはランクダウンの可能性が高いですからちょっとこれはテンションは下がりましたね今のところ僕の中で応募予定の中の一番ではなくなりました、まあ、そしてキャバルドレの20父ウォーフロントこれが関西募集予定で5000万円これもまあ、やはりとかって発表されれば、また少しテンションは変わってくるんですが<笑>、そこを大事だと思ってるんですけども。とはいえよ、ウォーフロントの2019年の種付け料、つまりこの世代の種付け料が、調べてね、グーグルっていう便利なサイトがあるんですけども、あのそこで調べてみたらね、25万ドル、まあ、2800万円ぐらいになるのかな。ということで、2800万円の種付け料、輸送経費がね、多分お母さんの,あの輸入関税とかかかってくるっていう中での5000万円っていう価格はね、ロードカナルは種付け料1000万円の、ね、主母母の3区は牝馬で5000万円することを考えたら、この種付け料で5000万円の母馬っていうのは安いのかな、安すぎるのかなっていう気がしてしまいます。まあ、一応、後の情報次第ですね。動きを見てから考えたい。筋肉の質とかその辺見てから考えたいとは思っております。まあ、そして、えー、と応募予定の動画のその2、3番目と4番目の馬、レオパルディナの20ボバ、父里のアラジン、母父スニッツェル、これとね、4番スペクトロライトの20、牝馬、父モーリス、母スペクトロライト、母父ディープインパクト、この2頭のね、方なんですけども、まずはレオパルディナの20、こちらが、えー、と関東のおぼ、えー、と募集場で2000万円、まあ、ただ2000万円という価格自体は問題ないと思います、まあ、里のアラジン3区としては。というのも里のアラジン3区ですでに、えー、と募集されている一歳馬というのが、ね、価格帯で言えば G1 レーシングのボバとサンデーレーシングの牝馬がいてそれぞれ1600万円、まあ、G1 レーシングの方がが、ね、出来落ち、格落ちって考えたらえー、とサンデーレーシングの1600万円っていうのが、えー、と牝馬だったら大体7掛け8掛けで1600万円だからボバの値段にしたら2000万円か2400万円ぐらいなのかなっていうことになってくるわけですよね、まあ、なので、まあ、お値段的には出来が悪くて値引きされてるってことはないですなのでまあ問題ないだろうと関東入給予定でねあとはどの厩舎かっていうところなんですがまあ、里のアラジンの厩舎ってわけにはまあ定年とかねその辺の関係があって確かいかないはずなんでの縁のある厩舎だったらいいなとかお母さんは立東の高橋康幸先生のとこなんでまあ違う厩舎になっちゃうことは確定してます違う厩舎になっちゃうことは確定しているんであとはまあうんこれもねなんか関わりのある厩舎だったりまあもうちょっと格上の厩舎だったら面白いなと。いいうこととになってくると思いますまあ多分里のアラジンに関わりのある厩舎とかその辺になってくるんじゃないかなそして、えー、とラスト今回の動画のラストが4番スペクトロライトの20牝馬ですね父モーリス母父ディープインパクトってことで、えー、と関西で入給予定募集価格は2400万円、まあ、2400万円ってモーリスの3区の中で牝馬でも安く感じるんですけども牝馬のレギュラー価格がこれぐらい結構ねいい繁殖牝馬につけてるんでいい繁殖牝馬の子でお高くなってるパターンはあるんだけれどもまあレギュラー価格ですね、まあ、なのでこれはまあこれで厩舎とかねその辺の情報次第で狙い目なのかなとお母さん自身はえっ、ー、と美穂の堀厩舎だったりしたんですけどね、まあ、もしくは近親で走ってるのがとかっていうことでねその辺に関わりのある厩舎だったらいいなってことになってくるんですがお兄さんお姉さんはみんな立東の高野厩舎でキャロットで走ってる、まあ、もしくは、えー、と間のねあの他の個人場主さんに売られた馬は、えー、と立東の杉山先生のところってことで、まあ、そういった形で関わりのある先生のところに預けられるのもまあいいのかななんていうふうに思います。そんなわけでね、テンション下がってないのがレオパルディナ、スペクトロライト、まあ、そしてプラチナブロンドかな、母優先で。あとはね、出てくる情報がよっぽど、あでも、でもこんないいとこ入るんだとかそういうんじゃない限りは少しテンションが落ち気味。まあ、そうだよね、絞り込める、そうやってあの心の情報で絞り込むぞって言って、あの
僕の予算では到底こう全部は出せないってぐらい多くのね頭数を候補に挙げてたわけですから、まあ、今のところは結構絞れてきていいなというふうに思っておきたいとそしてまあ来週の情報待ちといきたいと思います以上ハッチでした。